Vanjo Merano po ng Pendasa ng Pinoy.com Gulay naman ang iluto natin ngayon At ang nasa isip ko ay isang dish na kompos ng iba't ibang klaseng gulay At sigurado masarap ito Ang tawag ko dito ay Super Tasty Chapsuy! At yung mga ingredients na gagamitin natin. Boneless chicken breast. Hiniwalang natin. Ito naman yung atay ng manok. Kailangan din natin ng cauliflower. Ito naman yung snap peas. Pwede tayong gumamit ng chicharo. Carrot. At gagamit din tayo dito ng bell pepper. Ito yung green at ito yung pula. Bukod dito, kailangan natin ng sibuyas at ng bawang. At para mas malasa, gumagamit ako dito ng Noor Savorich. Ito yung chicken liquid seasoning. Gagamit din tayo ng tubig, ng ground black pepper, at ng mantika. Ito naman yung kumpletong lista ng mga ingredients. Kasama na dyan yung sukat ng bawat isa. At bago tayo magkumpis ang magluto, shout out portion muna. Babatingin ko lang yung mga kaibigan natin at yung mga followers natin dito sa YouTube. Hello kay Emmy Yabut at kay Nonet Ascano. Hello rin kay Noreline Tolarba, kay Marilu Hora, kay Cyrus Cortez. Pati na rin syempre kay Yuki Moto. Hello sa'yo Yuki. Hello rin kay Seritos Ingres, kay Jean Rose Paligsa, kay Riza Season, kay Dai Jen at kay Lowell Pak. Hello rin sa'yo Min Hyun Kim. At kay Mrs. Naisa or Naisa4002. Hello rin kay Filipina Living in Turkey. Kay Amore Vlogs. Kay Am Am Gonzales. Hello rin sa'yo, Juvelin Escobar at RJ Verceles RV. Pati na rin kay Catherine Bode or kay Catherine Bode. Maraming salamat sa lagi ninyo pag-comment sa ating mga videos. Kung gusto ninyong masama sa ating shoutout, mag-comment lang kayo. At ngayon, Umpisa na natin ang pagliluto. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang pan. At kapag mainit na yung mantika, ilagay na natin dito yung sibuyas. Ito yung sibuyas na dilaw na hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. Lulutuin ko lang ito ng 25 to 30 seconds. Ilalagay ko na dito yung bawang. Ito namang bawang ay hiniwa ko lang ng malilit na peraso. Pwede rin ninyong dikdikin ito bago hiwain. Ituloy lang natin ang pag-isa dito sa bawang at sa sibuyas hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. Gusto rin natin na mag-brown ng konti yung bawang. Ilalagay ko na dito yung manok. Ito yung boneless chicken breast na hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa mag-light brown na itong chicken. At naglalagay din ako dito ng isang ingredient na nakakatulong para magpalasa dito sa ating chop suey. Dahil itong ingredient na ito ay punong-puno ng lasa. At ang tinutukoy ko, itong atay ng manok o chicken liver. Nakagamit na ba kayo ng chicken liver sa pagluto ng chop suey? Kung hindi pa, subukan nyo ito at makikita ninyo yung sinasabi ko. Ituloy lang natin ang pagluto hanggang sa mag-light brown din itong chicken liver. Ngayon ay maglalagay lang ako ng tubig. Itong chicken liver at yung chicken breast ay bahagya pa lang nating niluto. Kailangan pa nating tuluyang maluto ito at mapalambot yung chicken breast. Kaya ang gagawin ko ngayon ay papabiyaan ko lang kumulo yung tubig. At itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa lumambot yung chicken breast. At lulutuin ko lang ito ng 5 minutes dahil nga manipis lang yung pagkakahiwa sa chicken breast, mabilis lang itong lalambot. Makalipas ang 5 minutes, ilagay na natin dito yung ibang mga ingredients pa. Haluin lang natin ng bahagya itong mixture dito sa pan. Pagkatapos, ilalagay na natin yung mga gulay. Ang una nating lalagay na gulay yung medyo matagal maluto. Kaya naman inuuna kayong karot. Hiwain lang natin ito crosswise ng manipes. At pagkatapos ay haluin lang natin dito. Ang isusunod natin na ingredient ay yung tinatawag na cauliflower. Yung cauliflower ay hiniwa lang natin ito. Ito yung tinatawag na cauliflower florets. Ayan. 
At eto naman yung snap peas. Pwede tayong gumamit ng chicharo o yung snow peas. Itos lang natin yung mga ingredients na nandito sa pan. At iluluto ko lang ito ng tatlong minuto. At kung gusto ninyo na medyo masabaw yung chapsoy, pwede kayong magdagdag ng tubig. Makaraan ng tatlong minuto, maglalagay lang tayo dito ng bell pepper. Ito yung green bell pepper at ito naman yung pula. Bukod sa nagpapaganda ng kulay, nagpapatingkad ng kulay ng ating dish itong bell pepper. Nakakatulong din ito para magbigay ng lasa sa ating chapsuy. Ayan, haluin lang natin ito. At pagkatapos ay tatakpan ko lang itong ating pan. Pagkatakip, ituloy lang natin ang pagluto between low to medium heat ng 3 hanggang 5 minuto. At pagkatapos ay ilagay na natin yung pinakahuling gulay na ingredient. Ito yung cabbage o yung repolyo. Itos lang natin. Siguraduhin lang natin na blend na mabuti lahat ng mga ingredients na nandito sa pan. Tatakpan ko ulit ito. At lulutuin ko lang ng dalawang minuto. Makaraan ng dalawang minuto, ilalagay na natin dito yung tubig na may halong cornstarch. Itong mixture na ito ay nakakatulong para magpalapot ng sauce sa ating chapsuy. Pagkalagay nito, itutos lang natin uli. Dapat mabilis lang nang sa ganun, maging equal o maging balanse yung pagkakalapot ng sauce nitong chapsuy. Pagkatapos ay itutuli ko ito ng pagluto ng mga dalawa hanggang tatlong minuto pa. At titimplahan na natin. Pagdating sa panimpla, gumagamit ako ng Noor Savor Rich Chicken Liquid Seasoning. Nakakatulong ito ng malaki para magpalasa dito sa ating chapsuy. Kaya nga super tasty chapsoy ang tawag ko dito. At dahil concentrated itong produkto na to konti lang, malasang malasa ng ating chapsoy. Naglalagay din ako ng konting ground black pepper. Pagkatapos ay haluin lang natin ito. At kapag nahalo na natin, itutuloy ko lang ang pagluto ng mga isang minuto pa. Pagkatapos ay ilipat na natin sa isang serving plate. At serve na natin. Ito na ang ating super tasty chop suey. Tara, kain na tayo.